মুসলিম টিভি সুস্থ সংস্কৃতির প্রত্যাশায় আমাদের চরিত্র কেমন হওয়া দরকার এই কথাগুলোই আল্লাহ বলছে আমার বাইরে বুখারি শরীফের হাদিস কেমন চরিত্র হওয়া লাগবে এই দুনিয়ার জমিনে ব্যবসা করে মানুষকে ঠকানো যাবে বাংলাদেশে কাপড় বানাইলেন নরসিং দিও তোমার নারায়ণগঞ্জের ফ্যাক্টরিতে আর সিল লাগাইলেন মেড ইন জাপান আপনি বাগপার এটা জানলাম কেমনে আমার বাইরা আরো যা আছে এই দুলাই কাল সব দুলাই কালে দোষ দিচ্ছি না এরা তো একবারে এরা তো সব পারে পারে না মানে কি সাইড গাড়ি ভাঙি একটা বানাই দেয় আমার বন্ধুগণ ঔষধ বিভিন্ন ধরনের সেফটি রিপ এরপরে বিভিন্ন ধরনের দামি দামি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ মেডিন জিনজিরা বানায়া কইটা কোম্পানির ঔষধ স্কোয়ারের কথা কন নাকি ধরে নিগুলা আল্লাহ বলছেন দোকাবাজি করা যাবে না এগুলা করে দেখবেন দুই নম্বরই করতে 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 শেষ হজে গেছে হজে গিয়া কয় আল্লাহ জীবনে যা করছি আমি তো তোমার ঘরে মাফ করে দাও আল্লাহ তো বুঝলাম না আবার কত আবার কত পাবলিকের কত টাকা মাইরে এসো সামার এখান আল্লাহ গুলো বুঝেন না মনে বুঝেন না আল্লাহর কি বয়স খুব বেশি হয়েছে বেশি হয়েছে বুঝেন তো আচ্ছা আমার বন্ধুগণ চরিত্র কেমন হওয়া লাগবে ভালো করে বুঝবেন কষ্ট দিব না শুধু মোহাব্বত নিয়ে দরব নিয়ে বলতেছি কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ নাই আপনাদের সঙ্গে লেনদেনও নাই ব্যবসা বাণিজ্য নাই আসেনি তাহলে দরব নিয়ে বলতেছি আপনারা ভালো হলে আমিও ভালো থাকবো আর আপনারা আমরা সবাই যদি ভালো হয়ে যাই আজকে এইভাবে বসছি জান্না থেকে জান্না থেকে আল্লাহ কে বলবো আল্লাহ যে কোরআনের তাফসিরে বসে বসে তোমার জান্নাতে আসছি এই জান্নাতে আমাদের কেউ তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ কে বলবো এই তাফসির শুনে আসছি এটা আমরা এই মজা ছাড়তে পারবো না এই তাফসিরও একটা তাফসির আছে জান্নাতে হবে কিন্তু হবে হবে আর হবে না আপনারা এই তাফসিরে থাকতে চান আরে কোরআনের তাফসির হবে যেই তাফসিরের সভাপতি হবেন স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ কোরআনে তাফসির হবে জান্নাতে এই তাফসির মাহফিলের সভাপতি হবেন আল্লাহ কোরআনের তাফসির হবে ওই তাফসিরের ভিতরে গজল পরিবেশন করবেন ইসরাফিল আর কোরআন থেকে তিলাওয়াত করবেন হজরতে দাউদ আলাই সালাম তাফসির করবেন আর তেলাওয়াত করবেন এজন্য বাংলাদেশে আমাদের তাফসির বসে লাগবে তো না এখানে না বসে ওখানে যাওয়া যাবে ছেলেকে বললেন বাবা এই বছর তুমি এসেছি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিও ফাইভ পাইলে তোমাকে একটা মোটর সাইকেল কিনে দেব যেন মোটর সাইকেল উইটেই তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করো ছেলে কত ভালো করে পরীক্ষা দিল কত ভালো একটা ছেলে বাবাকে মোটর সাইকেল বলছে দেও বাবা দুই লাখ টাকা দিয়ে একটা কিনে দিছে পরের দিন পত্রিকায় মাথা এক জায়গায় হেলমেট আর এক জায়গায় কথা কন না কেন করা যাবে দরদ নিতে হবে এই জন্য বাচ্চাকে বললেন বাবা এই বছর পরীক্ষা গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পাইলে মোটর সাইকেল দিব এখন কি সেলের কাজ গুলশানে গিয়া বিভিন্ন শোরুমে গিয়ে গাড়ি দেখা না বেশি করে পড়া কথা বলেন না কেন বেশি করে পড়ালেখা করতে হবে জান্নাতের সেই মাহফিলে যদি যেতে চান আমাদেরই মাহফিলে বসা লাগবে সবাই বলেন এই জন্য তাফসিরে আমরা মাঝে মাঝে আসব না মাঝে মাঝে আসবো প্রতিদিন সপ্তাহ তো একদিন প্রতিদিন এসে লাভ কি ইনশাল্লাহ মাঝে মাঝে এভাবে কথা না বলে যদি আপনারা ঘুমাইয়া জানি চিন্তা করি আমি তো বুঝি এজন্য মাঝে মধ্যে কথাগুলো বলতে হয় কষ্ট পাচ্ছেন না তো আমার বাইরা বলতেছিলাম মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চরিত্র কেমন হওয়া চাই ঠকানো যাবে না বাজারে পণ্য নাই আপনার একটা জাহাজ আসতেছে চায়নার থেকে চিন্তা করলেন বাজারে এখন সুতা নাই বাজারে এখন কাপড় নাই জুতা নাই ঠান্ডার সময় সুইটার নাই জ্যাকেট নাই কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না আমার এটা আসতেছে বললাম আমার একটা আসতেছে কিনছি তিন টাকা দিয়ে কিনতে হবে তিনশো টাকা দিয়া ঠিক দুই নম্বর হয়ে গেল 
তিন টাকা দিয়ে কিনলাম তিনশো টাকা বিক্রি করলাম বুঝলো কেমন হবে আমার বন্ধুগণ ব্যবসা শিখেন ব্যবসা করবে না কাল লোকে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন মুসলমানেরা আমি আল্লাহর সঙ্গে তোমরা ব্যবসা করো কিসের বিনিময় তোমাদের জান এবং মাল দিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবসা করো তোমরা আমাকে জান দিবে তোমরা আমাকে মাল দিবে বিনিময় জান্নাত দেব আল্লাহ একবার কত সুন্দর বিজনেস আল্লাহ রবুল ইজ্জতুল জালালের পয়গম্বরের সাহাবি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা মুজাকান খলিফা আমার বন্ধুগণ হজরত আবু বকর সিদ্দিক খলিফা মদিনার মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এমন দুর্ভিক্ষ যে দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ বাঁচে না মরে যায় খাবার নাই কোথাও খাবার পাওয়া যাচ্ছে না মানুষ তো অসহায় মদিনায় কোনো খাবার নাই এমন সময় হজরত ওসমান জিন্নাইন दोपुर बेला हजरत आयशा बस दोपुर बेला शुए नाबी थे हाटू पर्त डा एक कपड़ খুব ইজি হয়ে শুয়ে আছেন ঘরের ভিতরে এমন সময় দরজায় নক করলেন কে রসুল বলেন কে আসছেন ভিতর থেকে বাহির থেকে আবাদ আসলো আমি আবু বকর রসুল আয়সাকে বলেন আয়সা তোমার বাপ দরজা খুললে দাও সুমানুল্লাহ বলবেন না খুলে দিলেন কিছুক্ষণ পরে আবার দরজায় নক করলেন কে আমি অমর হাফসাকে বললেন তোমার বাপ দরজা খুলে দাও সুমানুল্লাহ বলেন আসলেন কিছুক্ষণ পরে আবার দরজায় নক করলেন কে আমি ওসমান আবার বলেন তো কে আমি ওসমান একটু থামো আয়সা বলেন বুঝলাম না রসুল উঠলেন কাপড় চেঞ্জ করলেন পুরা বডিতে সুন্দর একটা জামা পড়লেন পুরা বডিতে এরপরে নিজে দরজা খুলে দিলেন হাজরতে ওসমান দেখা করে চলে গেলেন রদি আল্লাহ আনহমাইন चिल्पत्ति <laughs> ওসমান তো ওই ব্যক্তির নাম আমি কেন লজ্জা পাবো যাকে দেখলে আল্লাহ রহমতের লক্ষ কোটি কোটি ফেরেস তা লজ্জা পায় আমিও দেখলে তাকে লজ্জা পায় কেন লজ্জা পাবো না কথাগুলো বলতে তো ভালো লাগতেছে কিন্তু আপনাদের তো মাঝে মাঝে অমন ঝুঁকি দেখলে বন্ধ করে দিতে মন চাচ্ছে আমার বন্ধু করে এক পর্যায়ে वाणिज्य कर ভালো করে বুঝবেন প্রায় তিনশো চারশো কোটি টাকার সম্পদ নিয়া কয়েকশত উটের পিঠে সওয়ার হয় বুঝাই করে মাল নিয়া মদিনায় আসতেছেন অথচ মদিনায় দুর্ভিক্ষ মদিনার বড় বড় ক্রেতারা এজেন্ট ব্যবসায়ীরা বড় বড় ব্যবসায়ী যারা গুরু ব্যবসায়ী তারা মদিনার বাহিরে গিয়ে দাঁড়াইয়া গেলেন ওসমান তুমি এই পণ্য টানছ আমাদের কাছে বিক্রি কর মদিনায় বড় দুর্ভিক্ষ আমরা বিক্রি করব মদিনায় কিছু টাকা লাভ করব আমাদের দেশে কিছু লোক আছে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে ওরা রাস্তার থেকে পেঁয়াজ কিনে চল্লিশ টাকা দিয়া কিনে একশো বিশ টাকা দিয়া বিক্রি করে আছে 
এগুলা করা যাবে না পাবলিককে কষ্ট দেওয়া যাবে না একটা সহনশীল পর্যায়ে আপনি বিক্রি করেন মাল পণ্যগুলোকে আপনি গুদামজাত করে রেখে দিলেন দাম হলে বিক্রি করবেন যখন দাম বাড়বে পণ্য মার্কেটে নাই অথচ তোমার কাছে গুদামে আসে বিক্রি করতেছো না আছে না নাই যখন দাম চৌড়া হয়ে গেল তুমি বের করে দিলে একদিনেই আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ আল্লাহ বলেন কলা গাছ তো হইছে কলা গাছ যেদিন কাটবো কিছুই থাকবে না মনে রাখে এই জন্য আমার বাইরা दामी हलो ना दस टाक दिए कीन कत दस दस समान समान लाभ ना उस्मान बोलने आरो लाभ चाहिए एक जन ऐसा बोला पंचाश टाक दीब मान चल्लिस लाभ और एक जन ऐसा बोल एक दीब मान नब्बे लाभ व्यवसार सिसटेम देखें उस्मान बोलें एक टाक दिए बिक्री करब ना को दाम ही हलो ना दामे बिक्री करब सबा मिले मदी नहीं गए हजरत आबू बकर के बोलें आबू बकर खालीफातुल मुस्लिम হাজরত ওসমানের তো সম্পদ আছে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ নিয়ম দিনে আসছে কিন্তু বিক্রি করে না আরো দামে না কি বিক্রি করবে আপনি একটু যদি বোঝাইয়া বলতেন ঠিক আছে আমি বলবো ওসমানকে খবর দিলেন দেখা হওয়ার কথা বললেন বলেন ওসমান মদিনার মুসলমানেরা মরে যাচ্ছে তুমি কেন বিক্রি করতেছ না টাকা কেন নিচ্ছ না সম্পদ কেন দিচ্ছ না হাজরত ওসমান বলেন ভাই আবু বক আমি দশ টাকার সম্পদ একশো টাকা বিক্রি করে নব্বই টাকা লাভ করতে চাই না আমি তো এই কোটি কোটি টাকার সম্পদ আরো আগে আরো বেশি দামে বিক্রি করে দিয়েছি আবু বকর বলেন এত দামে কার কাছে বিক্রি করেছ হজরত ওসমান বললেন ভাই আবু বকর কার কাছে বিক্রি করেছি আপনি যদি শুনতে চান আমি এই তিন চারশো কোটি টাকার সম্পদ আমার আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি আবু বকর বলেন বুঝলাম না বিষয়টা কি হজরত ওসমান বললেন বিষয় হলো মদিনায় দুর্ভিক্ষ আর আমি শিল্পপতি আরো হব টাকার মাঝে টাকার মালিক হব না আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা করেছি আর আমার তিনশো চারশো কোটি টাকার সম্পদ বিনা দামে বিনা পয়সায় মদিনার মানুষকে ফিরি দিয়ে দিলা এটা হচ্ছে আদর্শ এর নাম হচ্ছে আদর্শ ইসলাম আমাদেরকে আদর্শ শিখিয়েছে আমরা সেই আদর্শ থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছি